ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ റേറ്റഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ റേറ്റിംഗ് ഏതിലാണ് കെ വി എയിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ബാക്കി മെഷീൻസ് അല്ല ബി സി മോട്ടോഴ്സ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാറ് കെ ഡബ്ല്യുവിൽ റേറ്റ് ചെയ്യാറ് കെ ഡബ്ല്യുവിലാണ് ഇത് മോട്ടോഴ്സും ജനറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് നമ്മൾ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും കെ വി എയിലാണ് കെ എന്തായാലും കാരണം നമുക്കറിയാം കെ ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ വി ഐ കോസ് ഫൈ ആണ് കെ വി ആണെങ്കിൽ വി ഇൻറ്റു ഐ ആണ് കെ ട്രാൻസ്ഫോമറുടെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ലോഡ് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ലോസസിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ലോസസിൽ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ലോസ് അല്ലേ കോപ്പർ ലോസും കോർ ലോസ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണൻറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് കറണ്ട് ആണ് ലോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് വേരി ചെയ്യും കറണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കോപ്പർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ലോസ് വേരി ചെയ്യും അതനുസരിച്ച് മാറുന്ന ഫാക്ടർ അതായത് കോപ്പർ ലോസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആണ് ഇനി കോർ ലോസ് ആണെങ്കിലോ കോർ ലോസ് ആണെങ്കിലോ കോറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് കോർ ലോസ് ഉണ്ടാവും അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കംപ്ലീറ്റ് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ റേറ്റഡ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ റേറ്റഡ് കോപ്പർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ലോഡ് കോപ്പർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കോർ ലോസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കോർ ലോസ് കിട്ടാം അപ്പോൾ വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോസ് ആണ് ഏത് ലോസ് കോർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോർ ലോസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ വോൾട്ടേജിനെയാണ് ഇനി ഈ വോൾട്ടേജ് കാരണം നമ്മളുള്ള ആംഗിൾ ആണ് എന്ത് പവർ ഫാക്ടർ ആംഗിൾ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാണ് പവർ ഫാക്ടർ കോസ് ഫൈവ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഈ കെ ഡബ്ല്യുവിൽ കോസ് ഫൈവ് വരണമെങ്കിൽ ആ പവർ ഫാക്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കേസിൽ ഈ രണ്ട് ലോസസും അവരൊന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ റേറ്റിംഗ് പറയുന്നത് നല്ലത് ഏതിലാണ് വോൾട്ട് ആംബിയേഴ്സിലാണ് ഇത് വോൾട്ടേജും കാരണം വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് അവിടുത്തെ ചേഞ്ചസ് വരിക അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് കെ വി എയിലാണ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റോട്ടർ കറൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റോട്ടർ കറണ്ട് ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈസ് ഓക്കെ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിലെ റോട്ടർ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണെന്ന ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എന്താ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എഫ് എന്നാണ് അല്ലേ എഫ് എന്നാണ് ദെൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കേസിൽ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ദെൻ റോട്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ഒട്ടക്ടി ഫ്ലക്സ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എസ് ഇൻറ്റു എഫ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് സ്ലിപ്പ് ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ളതാണ് റോട്ടർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയേ സ്ലിപ്പ് ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗേറ്റ്സ് ആണ് നാൻഡും നോറും ഓക്കെ ഇത്ര ഓപ്ഷനിൽ നാൻഡ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ നാൻഡ് ഗേറ്റ് ഈസ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇസിക്കൾ ടു എന്താണ് ജൂണിലേക്കുള്ള കൺവേർഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാം രണ്ടും എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് ജസ്റ്റ് അതിനൊന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ജൂൾസിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് അതായത് വൺ കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വൺ കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ആയി സോറി വൺ കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ആയി ദെൻ അവർ എന്നുള്ളതിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കിയാൽ മതി സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് വരും സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ വൺ അവർ പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ എത്രയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ദെൻ എത്ര സീറോസ് ഉണ്
common emitter aavo emitter common aayi pinne ullathu collector um base okay collector input base output la okay appo beta endu vanna ic by ib aanu varaaru ini ee alpha and beta thammilulla relations orthirikka adhole ee moonu currents thammilulla relation orthirikka ie is equal to ib plus ic inde adhole alpha endu parayunnathu beta ede terms il endunnu varum beta by beta plus 1 അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫയുടെ ടേംസിൽ എന്തെന്ന് വരും ബീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആൽഫ ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കുക ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് പറയാണ് ഓക്കെ ഐ ഇ ഈസ് ടു ഐ ബി ഈസ് ടു ഐ സി ആണ് കേട്ടോ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നാലാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഐ ഇ ഈസ് ടു ഐ ബി ഈസ് ടു ഐ സി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് റേഷ്യോസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിലെല്ലാം ആൽഫ ഏതുണ്ട് ആൽഫയുടെ റേഷ്യോ നോക്കാം ഐ സി ബൈ ഐ ഇ ആണ് ഐ സി ബൈ ഐ ഇ ഓക്കെ ഐ സി ബൈ ഐ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ സി ബൈ ഐ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി ബൈ ഐ എത്ര കിട്ടണ്ടേ ആൽഫ കിട്ടണ്ടേ അല്ലേ ഐ സി ബൈ ആൽഫ കിട്ടണേ അപ്പോൾ ഐ സി ബൈ ഐ ലാസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫ കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ ആ ഈ ഓപ്ഷനിലും ഈ ഓപ്ഷനിലും ബി സി ഓപ്ഷൻസിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ കിട്ടും ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏതാണെന്നും ശരിയായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇതും കൂടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് ഐ സി ബൈ ഐ ബി ഐ സി ബൈ ഐ ബി ബി ടി ആണെന്നറിയാം ബി ടി ആണ് ആൽഫയുടെ ടേംസിൽ ഇനി ആൽഫ ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്നാണ് അപ്പോൾ ദിസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫയാണ് വൺ മൈനസ് ആൽഫയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ സി ബൈ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ഇല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ആൽഫ ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഐ സി ബൈ ഐ ബി ഐ സി ബൈ ഐ ബി ദിസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ദിസ് വൺ ആൽഫ ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുക 